Всем доброго времени суток. С вами Виктор Князев, автор блога начинающим пользователям компьютера. И сегодня в зоне нашего внимания будет программа Skype. Мы познакомимся с этой программой, научимся ее устанавливать на наш компьютер, для того, чтобы мы могли коммуницировать быстро и легко, с удовольствием со всем окружающим наш миром, благодаря этой чудесной программе. Итак, приступаем. Для этого мы открываем с вами браузер и набираем в строке поиска «Установить Skype». Нажимаем «Найти». И первая выдача, которая есть сверху, это как раз то, что нам нужно. Заходим на этот сайт. Это как раз сайт, основного официальный сайт программы Skype на русском языке. Здесь мы нажимаем «Установить Skype» в соответствии с нашим компьютером, который у нас, о котором мы сегодня ведем разговор. Открывается следующее окно, которое позволит нам непосредственно скачать наш скайп. И здесь рассказаны шаги, которые мы должны для этого совершить. Сейчас мы с вами их и проделаем. Сохраняем на наш компьютер этот файл установочный. Заходим в папочку, куда он сохранился. И запускаем его. Это мы все опускаем. Нажимаем «Запустить». И открывается первое окно, в котором нам предлагают выбрать язык соответствующий и продвинуться дальше. Здесь программку дополнить хотят плагином Click to Call. Я это не делаю, потому как возможности в России воспользоваться им практически пока нет. Далее нажимаем продолжить. Здесь убираем тоже две галочки. Потому как эти поисковики менее эффективны. Основной у нас все-таки в России является Яндекс. Далее идет сама программа установки. У вас будет установка, у меня обновление. Потому как скайп у меня стоит. И на данный момент мне пройдет, произойдет просто обновление моего скайпа. У вас будет написана установка. Этот процесс займет какое-то определенное время. Необходимо будет подождать. Итак, появляется вот такое окно для входа в учетную запись самого скайпа. Если у вас самой записи еще нет, то вам необходимо будет зайти сюда и создать такую учетную запись. У меня такая запись есть. Я ввожу сюда свой логин и сюда пароль. И нажимаю «Войти». И происходит непосредственно уже вход в саму программу Skype. У меня открылась она вот в таком виде. У вас она, возможно, будет иметь еще дополнительное окно, но об этом мы поговорим уже в следующем видео и в следующей статье. Итак, ваш скайп установлен и может, вы можете работать на своем компьютере и общаться со всем миром. В следующем видео мы рассмотрим основные настройки этой программы и как ей пользоваться наиболее эффективно. Для тех, кто хочет грамотно воспользоваться всеми остальными функциями своего компьютера. Я предлагаю свой компьютерный видеокурс «Компьютерным чайником нет», который позволит вам освоить свой компьютер более предметно и заставить его решать все ваши необходимые задачи. На этом это видео заканчивается. До встречи в новых видео и удачи вам в изучении вашего